അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ടേംസ് ഇൻ ടു പൊസിഷൻസ് ഓഫ് സം അരിഥമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ റൈറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ഈച്ച് നമുക്ക് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടൈമാണ് അതിനുള്ള എക്സ് ത്രീ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ ടൈം മുപ്പത്തി നാല് ആറാമത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഏഴ് നമുക്ക് ഈ ശ്രേണിയാണ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് മൂന്നേ നീട്ടാം മൂന്ന് ഡി അതായത് മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറുപത്തി ഏഴിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി നാല് പോയാൽ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഡി പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഹരണം മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് ടേം എടുക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ടേം ഇതിൽ ആറാമത്തെ ടേമാണ് അറുപത്തി ഏഴ് മൂന്നാമത്തെ ടേമാണ് മുപ്പത്തി നാല് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളാണ് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് കൂട്ടുക മുപ്പത്തിനാലും പതിനൊന്നും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പതിനൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും അൻപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഈ രണ്ടാമത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും ഒരു പതിനൊന്ന് പോയാൽ എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്താറ് അറുപത്തേഴ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേണി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പദം തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആറാമത്തെ പദം തന്നിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ആറ് ഇവിടെ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇത് പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാണ് പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മൂന്നാമതും ആറാമതുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് അതെത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എഴുപത്തി നിന്നും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും പൊതുവ്യത്യാസമായ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഹരണം മൂന്ന് അതെത്ര തന്നെയാണ് പതിനൊന്ന് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് പദങ്ങൾ പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് പദങ്ങളുണ്ട് ആറാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ആറ് മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നും പതിനൊന്നും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും അൻപത്തി നാല് അൻപത്തിനാലും പതി പതിനൊന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും അറുപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും ഈ പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കും എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേണി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ പദം തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചിൽ നിന്നും മൂന്ന് പോയാൽ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് രണ്ട് തവണ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൽ നിന്നും രണ്ട് പോയാൽ എത്ര കിട്ടും പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ ഒന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അര എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും പദമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ പദം എത്രയാണ് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പദം രണ്ട് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അരയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലാമത്തെ പദം കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ അര കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും രണ്ടര എന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൂന്നാമത്തെ പദമായ രണ്ടിൽ നിന്നും ഈ അര നമ്മൾ കുറയ്ക്കും എത്ര കിട്ടും ഒന്നര എന്ന് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ പദം കിട്ടാൻ ഒന്നരയിൽ നിന്നും ഈ അര കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എ